आपने ऐसा क्यों किया देवी आपने जानबूझकर कुमार को ये विश्वास क्यों दिलाया कि आप उनके लिए यहाँ नहीं एक असुर के संघार के उद्देश्य से आई हैं? क्योंकि कार्तिकी मुझसे घृणा करता है और उसकी माताओं के पास पुनः लौटने की इच्छा के कारण वो, वो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने को सच हो सकता है जो उसकी नियति भी है धर्म की स्थापना के लिए ताड़का सुर जैसे पापी के अंत के लिए मैं अपने पुत्र के घृणा के विष को पीने को भी सच्ची हूं नहीं मुझे तारका सुर को रोकना होगा तारका सुर इस प्रकार बिना किसी योजना और तैयारी के शिवांश को मारने के लिए असुर सेना की आहुति नहीं दे सकता गुप्तर जी माता इसी क्षण कैलाश जाओ और देवी पर दृष्टि रखो यदि तुम वहां कोई असाधारण गतिविधि होते हुए देखो तो तुरंत मुझे सूचित करो जी माता नहीं देवी मैं शिवांश को मेरे पुत्र का काल नहीं बनने दूंगी जब तक मैं जीवित हूं मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी जाओ पुत्र अपनी कृतिका माताओं से विदा ले लो क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद उनसे मिलोगे आप सब दुखी मत होइए मैं सदा सदा के लिए नहीं जा रहा मैं शीघ्र आ जाऊंगा और फिर हम सब लोग पुनः कृतिका लोक में पहले की भांति सब लोग साथ रहेंगे आज्ञा दे मुझे विश्वास है कि एक दिन कुमार आपके इस कठोर रूप के पीछे छिपे उस मधुर भाव को देख पाएंगे उस ममता का अनुभव कर पाएंगे जिनकी रक्षा के लिए उनके हित के लिए इतने बड़े त्याग किए हैं और मैं ये भी आशा करती हूँ कि वो हमें भी अपनी स्मृतियों में रखें जो प्रेम कार्तिक के हृदय में आप सभी लोगों के लिए है वो स्थान कोई नहीं ले सकता स्वयं मैं भी नहीं आप सभी लोग कार्तिके की माता थी हैं और सदैव रहेंगी यदि आप बुरा न माने तो एक प्रश्न पूछूं देवी कुमार के प्रशिक्षण में इतनी शीघ्रता क्यों क्योंकि दीदी को ज्ञात हो गया है कि कार्तिक के कृतिका लोक में और अब तारका सुर के अमृत को प्राप्त करने हेतु वो कुछ भी करने के लिए सज्ज है इसलिए ये अत्यावश्यक हो जाता है कि देवी कार्तिके को आने वाले संकट और युद्ध के लिए सज्ज करें ताकि कार्तिके अपनी नियति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके तारका सुर के संहार के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित हो सके और अब वो घड़ी आ गई है कार्तिके और तारका सुर के बीच जो युद्ध होगा वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध होगा आज से इस युद्ध के होने तक का एक एक क्षण 
बहुत अनमोल होगा क्योंकि समस्त सृष्टि का कल्याण इस युद्ध पर निर्भर करेगा जाइए मेरे मार्ग से माता आप ये भली भांति जानती हैं कि अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस शिवांश को अपने अपने हाथों से मार नहीं देता तुम समझ क्यों नहीं रहे हो तार का सर तुम चाहे अस्त्र की विशाल सेना लेकर जाओ चाहे कितने शस्त्र क्यों ना ले जाओ किंतु तो तुम में से कोई भी किसी का लोह के सुरक्षा कवच को नहीं भेज सकता वहाँ कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता तार का सुर झूठ बोल रहे हैं आप यदि वहाँ कोई असुर नहीं आ सकता तो मेरे सूर्य दमन ने वहाँ प्रवेश कैसे किया अपनी माया से मूर्ख सूर्य दमन वहाँ मयूर के रूप में गया था असुर रूप में नहीं चाहे जो हो जाए माता अब मैं कृतका लोक में प्रवेश करने का मार्ग खोज लूंगा और यदि नहीं खोज पाया तो मैं समस्त कृतिका लोक को जलाकर बस में कर दूंगा फिर ना कृतिका लोक का अस्तित्व बचेगा और ना ही शिवांश का कैलाश से एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूं माता क्या समाचार लाए कुछ समय पूर्व देवी पार्वती और महादेव के साथ किसी कुमार ने प्रवेश किया है कौन है वो कुमार और कहां से आया है वो कुमार कौन है वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया है किंतु वहां छह दिव्य स्त्रियां थी वो कुमार उनसे विदा ले रहा था छह स्त्रिया वो अवश्य ही छह कृतिकाएं होंगी अर्थात अर्थात वो कुमार कोई और नहीं शिवांश कार्ती के हैं तुम जाओ अब तो समझ जाओ तार का सुर देवी ने कृतिका लोक से शिवांश को कैलाश में बुला लिया है अर्थात अब वो उसे तुम्हें मारने के लिए प्रशिक्षित करेगी आपको क्या लगता है माता कि मैं ये सब नहीं जानता किंतु आप ये नहीं समझ रही हैं कि इस समस्या का केवल एक मात्र निवारण है कि या तो मैं उस शिवांश का अंत कर दू या तो फिर वो मेरा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय मैं उस शिवांश से अधिक शक्तिशाली हूं मैं जानती हूं ताड़ का सुरु की तुम शिवांश का अंत करना चाहते हो मैं भी यही चाहती हूँ किंतु सदैव की भांति इस बार भी तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ ताड़का सर इस बार शिवांश को मारने की मेरी योजना विफल नहीं होगी मेरी विनती मान लो पुत्र तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा मां हूं मैं तुम्हारी जो भी करूंगी तुम्हारे हित के लिए ही करूंगी ये अंतिम अवसर है माता जब मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं आशा करता हूं कि आप इस बार मुझे निराश नहीं करेंगे कदापि नहीं पुत्र मेरा विश्वास करो मैं मैं एक ऐसे असुर को जानती हूं जिसकी साधना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है केवल वही है जो हम पर बिना संकट आए हमें शिवांश से मुक्ति दिलवा सकता है कौन है बॉस महिषा सर ओम ब्रह्माय नम 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 शीघ्र ही ब्रह्म देव महिषा सुर को उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन और वरदान देने वाले हैं मुझे केवल ये सुनिश्चित करना होगा कि महिषासुर ऐसा वरदान मांगे जिससे देवी की शक्तियां भी हमारा कोई अहित ना कर सके
कार्तिके ये नंदी है महादेव का वाहन और ये बाकी गणप्रीत कैलाश परिवार के सदस्य हैं और ये इनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है माता हम जानते हैं ये हमारे कुमार कार्तिके हैं कैलाश में आपका स्वागत है कुमार लीजिए मुंह मीठा कीजिए हमें आपकी प्रिय मिठाई के विषय में जानकारी नहीं थी इसलिए माता ये ने केवल ये केवल औपचारिकता है कार्तिके कैलाश में जो भी अतिथि आते हैं हम उनका ऐसा ही स्वागत सत्कार करते हैं तुम बस ये जान लो कि भविष्य में कैलाश में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारी सहायता नंदी और अन्य गणप्रेत करेंगे हाँ हाँ मैं भी यही कहने जा रहा था आप मिठाई खाइए और हमें बता दीजिए कि आप भोजन में क्या लेंगे ताकि हम उसका प्रबंध कर सकें धन्यवाद किंतु मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं देवी हम प्रशिक्षण का आरम्भ कर सकते हैं इतनी शीघ्रता क्या है पुत्र पहले थोड़ा विश्राम कर लो कैलाश से परिचित हो जाओ नंदी और बाकी गणप्रीत तुम्हें कैलाश का भ्रमण करवा देंगे कैलाश के पर्वत पर बिता मेरा एक एक पल मेरी कृति का माताओं के हृदय में फिर वेदना बढ़ाएगा मुझे ना ही कोई भ्रमण करना है ना ही कुछ देखना है क्योंकि मुझे केवल मेरी माताओं के अश्रु दिख रहे और मैं शीघ्र अति शीघ्र मेरे घर लौट जाना चाहता हूँ यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम प्रशिक्षण अभी आरंभ कर सकते हैं ठीक है कार्तिके नंदी कार्तिके को युद्ध अभ्यास प्रांगण में लेकर जाओ मैं अभी आती हूँ जी माता आइए कार्तिके पार्वती तुमने नंदी को यह बताने से क्यों रोक दिया कि तुमने कार्तिके के स्वागत के लिए स्वयं ढेरों मिठाइया बनाई कैलाश को सजाया तुम तो उसके स्वागत के लिए अति उत्साहित थी और अब जब वो यहाँ आ गया है तो उसे अपनी ममता की कोमल छाया देने के स्थान पर सीधे युद्धाभ्यास में लगा रही हो जिस क्षण के लिए वर्षो से मेरा हृदय आस लगाकर बैठा था उस ममता को उस प्रेम को मैं अपने पुत्र को दे ही नहीं पा रही हूँ देव क्योंकि हमारे पुत्र के मन में मेरे लिए वो माँ का स्थान नहीं है जो उसने अपनी कृति का माताओं को दे रखा है इसीलिए मैंने सोच लिया मैं वही करूंगी जो उसकी माताएं चाहती हैं। मैं केवल कार्तिके की गुरु बनूंगी एक ऐसी गुरु जो देवताओं के भावी सेनापति को प्रशिक्षित करेगी जो कार्तिके को उसके सत्य की सिद्धि करवाएगी और उसके नियति के लिए उसे सच्च करेगी बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। महेशासुर मेरे पुत्र मुझे गर्व है तुम पर इतना कठोर तब तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है किंतु तुमने अपने तन और मन को अटल रखा और इतने वर्षों तक इतना कठोर तप किया किंतु अब शीघ्र ही ब्रह्मदेव तुम्हें इस कठोर तप के लिए फल देंगे पुत्र मैं चाहती हूँ कि तुम इस तपस्या के लिए ब्रह्मदेव से एक ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हारी इस कठोर और अविचल तपस्या के अनुरूप हो तो मुझे वर में क्या मांगना चाहिए माता
समझ गया आप निश्चिंत रहिए माता मैं ब्रह्मदेव से यही वरदान मांगूंगा ओम ब्रह्माय नमः 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 प्रणाम ब्रह्मदेव आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया मैं भी तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं महिषासुर आगो क्या वरदान चाहते हो हे ब्रह्मदेव कृपा कर मुझे यह वरदान दे कि मुझे ना कोई देवता मार पाए ना कोई असुर ना मनुष्य ना ब्रह्मा विष्णु शिव और ना ही शिव की शक्ति यदि शिव की शक्ति अर्थात देवी के हाथों भी महिषासुर की मृत्यु संभव नहीं हुई तो इस प्रकार तो वो स्वस्थ ब्रह्मांड में सर्व शक्तिशाली बन जाएगा और कोई उसका वध नहीं कर पाएगा क्षमा करना महिषासुर किंतु मैं तुम्हें यह वरदान दे नहीं सकता तुम कोई और वरदान मांगो किंतु क्यों नहीं ब्रह्मदेव मैंने आपसे अमृतों का वरदान तो नहीं मांगा और मैं जानता हूं कि आप मुझे वो नहीं दे सकते किंतु मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि यदि मेरी मृत्यु हो तो इन शक्तियों के द्वारा ना हो इनके अतिरिक्त अनेकों शक्तियां इस संसार में मुझे उनके हाथों मरना स्वीकार है ब्रह्मदेव किंतु यदि फिर भी आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते तो आपका ये वक्त निराश हो जाएगा कि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे वो वर नहीं मिला जिसकी मुझे अपेक्षा थी आपने अपने वक्त से मुख मोड़ लिया प्रभु ये जानकर ना जाने ये संसार आपके विषय में क्या सोचेगा कदाचित मैं और मेरे जैसे अनेकों लोग ये सोचने पे विवश हो जाएंगे कि आप त्रिदेव और देवी हम देवता और अस्त्रों के बीच भेदभाव करते हैं उन्हें तो मन चाह वर देते हैं किंतु हम अस्त्रों को नहीं अब निर्णय आपका है ब्रह्मदेव या तो आप मेरा मन चाह वरदान मुझे प्रदान करें अन्यथा आपका यह भक्त निराश होकर पाताल लोक लौट जाएगा उचित है महिला तुम जो वरदान चाहते हो वही वरदान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा किंतु यदि तुमने इस वरदान का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया तो स्मरण रखना तुम्हें उसका दंड भी प्राप्त होगा तथास्तु न जाने दत्त माता ने मुझे ये वरदान मांगने को क्यों कहा अवश्य ही वो देवी के विरुद्ध कोई बड़ी योजना बना रही है इस प्रशिक्षण को आरंभ करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कठोर नियम के बारे में बताना चाहती हूँ कार्तिके तुम मेरे पुत्र इस प्रांगण के बाहर हो क्योंकि मैं इस समय तुम्हारी गुरु और तुम मेरे शिष्य और जब तक तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा बिना कोई प्रश्न किए मैं जानती हूं तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा तुम विवश भी हो जाओगे हार भी मान जाओगे परंतु मैं मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी जब तक तुम अपने नियति के सत्य को सिद्ध नहीं कर लेते उसे जान नहीं लेते जब तक तुम उस असुर को मार नहीं देते तब तक मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी उस असुर का नाम क्या है ताड़ का सुर और मुझे पूर्ण विश्वास है कार्तिकी कि इस प्रशिक्षण के बाद 
तुम तारका सुर के काल बनने के योग्य हो जाओगे तो आरंभ करें पहला पाठ युद्ध भूमि में तुम्हारे ओर आने वाले प्रत्येक शस्त्र को तुम्हें दृढ़ता से थामना होगा यदि तुम चूक गए तो वो तुम्हारी भूल होगी और ये भूल तुम्हारी अंतिम भूल भी हो सकती है कार्तिके अब तुम्हारा वास्तविक प्रशिक्षण आरंभ होगा व्यवधान के लिए क्षमा करें माता कुमार कैलाश की परिधि से बाहर जाने ही वाले थे वैसे तो मैंने उन्हें किसी प्रकार समझाकर मना लिया है किंतु मुझे ऐसा आभास हुआ कैलाश के निकट जो वन है वहाँ कोई है माता महिषा सुर नामक एक असुर यही कही है और वो इस प्रतीक्षा में है कि कार्तिके कब कैलाश से बाहर आए और वो उसका वध कर सके और यदि उसने यहाँ आने का दुस्साहस किया है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा और उसे दंड मैं स्वयं दूंगी <laughs> 